Chico. Aztak pedente zikai Marathi, ne? Yes, Marathi. So zikai zifo tamse hatam de alit. So chavadi ek... Tahi matada sangachi nikal zoro fa jahi zari. Udaar nata zai gair. Varamati. Shiru. Satara. Ya chaaz matada sangamade. Rastwadi kongres paksha che. Di uvedza rastwadi che vijay dhari zait. Tia shivai. Mara ani amravati. ये दुनिया चिकनी है जोन जो फसाली से तीन लाख अच्छी मत पूर्णी बाकी है अन्य अब तब साधन का चिकनी जी स्थिति है कि हम छे उम्मीदवार कई चिकनी चार हजार मतलबी मार्गे कई चिकनी सात हजार मतलबी मार्गे अन्य चाहे वो मतलब विश्वास है कि यह दुनिया मतलब संगत ला अंतिम चीज से जब इस पर तो हुई क्या वे लते बेगर जिसे अंते हमारे अंकुल जिसे क्या चाहे अंतिम दो मतदार संगम वजह सुधा मोचा फरार मत मुझे बाकी है अन्य चचा मुझे कई बदल होने की शक्यता है या समारा सतर्क मार्ग ऐसे सुनते अंते मुझे बुलडा ना अन्य पश्चिम ऐसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से चार अधिक चार या आठ होने से राष्ट्रगत चार सौ निर्णय जारी रहे अन्य चार होने की प्रक्रिया अन्य अफेक्शित चुके हम चार महीने पहले कांग्रेस पक्ष का चंद्र फुल्ची जगह ही नहीं रह सकी थी अन्य ची अच्छा फूल है पर क्या समझने के अधिक वंशी मार्ग करना ही हाँ जो कहीं निकाल अच्छा फैसला आ गया है तो निकाल हम ची अफेक्शन अच्छा फैसला अधिक अनुकूल अच्छा फैसला से निकल निकाल सकता अफेक्शन होती परंतु जो कहीं लोकल ने एकंदर मतदान किया है अन्य एकंदर नहीं है जिसे अन्य जो एकंदर मतदान किया है क्या मतदान अच्छा संबंधी अन्य विशेषता राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष कांग्रेस पक्ष शेतकी कामगार पक्ष कवर नेतृत्व खर्चा रिपब्लिकन पक्ष ये आम्मी स एकत्रित जे का प्रयत्न करो प्रयत्ना जो प्रतिसद दिलाल मी महाराष्ट्र जनते अंत्यकरणापस आभार मानते कार्यकर्त मेहनत की भी क्या सर्व कार्यकर्त्या मनापस धन्यवाद क्या दी जो कहीं निर्णय आता लोक है तो विनम्रते स्वीकार अधिक प्रभावीपण महाराष्ट्र वेगवेगे भागा मध्य संपर्क साधु लोक अधिक समरस हो जनाधार वाढ़ने के संबंधी की खबरदारी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षा के कार्यकर्ते मैं स्वतः ये अधिक घेना आहोत विशेषतः आता महाराष्ट्र जी दुष्का तत्सम स्थिति है यह स्थिति निवकी निकाल जो लगला है क्या संबंधी की चिंता न करता लवकर लवकर या संकटग्रस्त भागा मध्य जाऊन लोक संपर्क साधन तैयना कमी करना चाहिए कार्यक्रम हाथ मध्य मैं घे तो कंटिन्ू कर संबंधी की कामगिरी ही मजाक जाए साधारण आतापर्यत सगे मतदान के अंतिम आकड़े मजाक नहीं है पे बगित ज्यादा जागा अभी गमवल क्या गमावतो आहोत ये फार मोटा मता ने अभी ज्यादा जागा गमवल दसत नहीं आता उदाहरण आता की जी जी आता आकड़ेवारी संगत ती आता की नहीं है ती साधारण एक सवा वजता की है ती उदाहरण नशिक मतदार संघा मधे आम्मी 
आता संकटात आहोत पण तिथला जो डिफरन्स आहे तो वीस हजार मतात त्यासंबंधी समाजात दिसतो त्याशिवाय अन्य काही मतदारसंघ असे आहेत की ज्या ठिकाणी कुठं चाळीस हजाराचा कुठं एकोणचाळीस हजाराचा आता उदाहरणार्थ हातकणक लेवले राजीव शेट्टी हे आमचे सहकारी उभे होते तिथं एकोणचाळीस हजार एकशे दहा नि साधारणतः ते मागत तो निर्णय बहुतेक जाहीर झालेला असेल तर यापूर्वीची जी मागची निवडणूक झाली त्या निवडणुकीमध्ये जो यश मिळालेलं होतं भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या लोकांना सरकारांना त्या यशाचं मार्जिन हे फार मोठं आणि लाखात होतं ठिकठिकाणी यावेळी तसं चित्र दिसत नाही पण ही गोष्ट निर्विवाद पाहणं सत्य आहे की यश हे यशच असतं आणि त्याचा स्वीकार हा आपण केला पाहिजे आणि तो स्वीकार आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे महाराष्ट्राच्या बाहेर आम्ही लक्षद्वीपची जागा लढवत असतो त्याचाही निकाल झालेला आहे आणि राष्ट्रवादीचा तिथला आमचा उमेदवार हा विजय झालेला आहे त्यामुळे ती एक लोकसभेमध्ये आम्हाला एक अधिक जागा त्या ठिकाणी मिळालेली आहे बाकी इतर काही पुरस्या संबंधी मला काही फारसं या ठिकाणी बोलायचं नाही आहे आपल्याला काही विचारायचं असेल तर आपण जरूर पार्थ पवार हे तुमच्या नातू ज्यांनी निवडणूक लढवली होती त्यासाठी तुम्ही निवडणूक लढण्याने असा निर्णय घेतला पण पार्थ पवार यांचा पण पराभव झाला मी लढत मी माझ्यामध्ये मी लढणार नव्हतोच मी मागच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा दोन हजार चौदाला निवडणूक लढलेलं नाही दोन हजार चौदाला मी निर्णय घेतलेला होता की मी इतक्यादा लोकसभाच्या आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका लढलो आहे आता इथून पुढे डायरेक्ट इलेक्शनला उभं राहायचं नाही आणि म्हणून मी राज्यसभेचा सभासद आजही आहे त्यामुळे माझ्याला मी उभं राहणार ही वस्तुस्थिती नव्हती फक्त माझ्यामध्ये आमच्या सहकाऱ्यांच्यामध्ये मतभेद होते त्या मतभिन्नता होती म्हणून एका बैठकीत मी जरूर असं म्हणालो की तुमच्यात एक वाक्यता नसेल तर मी उभा राहीन याचा अर्थ मी काही निवडणुकीला तिथं उभं राहणार नव्हतं आणि त्यामुळे पहाच्यासाठी मी ती निवडणूक सोडली त्या म्हणण्यात काही तथ्य नाही पहाच्या संबंधीची जी निवडणूक आहे किंवा जा आहे ती जागा आम्हाला न येणारी होती आणि न येणाऱ्या जागेवर आपण एखादा नवीन उमेदवार देऊन प्रयत्न करून जागावा हा त्याच्या पाठीमागचा हेतू होता या पूर्वीची जागा आम्ही जिंकलेली नव्हती मागच्या निवडणुकीत जिंकलेली नव्हती त्याच्या आधीच्या निवडणुकीमध्ये जिंकलेली नव्हती आणि त्यामुळं त्याचा आणि याचा काही संबंध राहण्याच्या संबंधीचं काही कारण नाही पण आमच्या दृष्टीनं तिथं ज्या पद्धतीनं आमच्या उमेदवारांनी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करायला पाहिजे तेवढे प्रयत्न निश्चित केलेले आहेत आणि तिथं आमचा वेस हा वाढवण्याच्या दृष्टीनं जी आम्हाला कामगिरी करायची होती ती आम्ही करू शकलो असं मला सांगायचं नाही नाही असं आहे की यासंबंधीच्या शंका ह्या जरूर उपस्थित केल्या गेल्या दिल्लीमध्ये विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या अनेक बैठका झाल्या अगदी सुरुवातीच्या बैठकाला मी होतो आणि नंतर अलीकडच्या बैठका झाल्या त्याला मी नव्हतो पण माझ्या पक्षाचे प्रतिनिधी त्या बैठकीत हजर होतो त्या आम्ही सगळे त्याच्यातले हिस्सेदारात ही गोष्ट मी अमान्य करत नाही पण एकदा निवडणुकीचा निकाल लागल्याच्या नंतर आता मी हा दोष मशीन मिशीनला देऊ इच्छित नाही एकदा हा निर्णय लागला तो ग्रेसफुली स्वीकारला पाहिजे आणि तो निर्णय मी या ठिकाणी ग्रेसफुली स्वीकारण्याची भूमिका घेतली ही गोष्ट खरी आहे की यावेळेला एक लोकांच्या मनामध्ये संशयाचं भूत होतं यापूर्वी अनेकांच्या नेतृत्वाच्या खाली निवडणुका देशात झाल्या तरी अशी चर्चा झाली नाही म्हणजे मला स्वतःच असं होत आहे की इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक झाली त्याच्या आधी सत्याहत्तरला इंदिराजींचा पराभव झालेला होता त्यावेळी सुद्धा ही शंका कुणी घेतली नाही किंवा इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक घेतली गेली त्यावेळेला त्यांच्या मार्फत या ठिकाणी काही गैरफरार केला जाईल अशी चर्चा देशामध्ये नव्हती 
नंतरच्या काळामध्ये राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका झाल्या जवळपास चारशेच्या आसपास जागा ह्या त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने जिंकल्या पण एवढ्या जागा जिंकून सुद्धा देशामध्ये निवडणूक पद्धतीच्या संबंधीची शंका कुणी उपस्थित केलेली नव्हती त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये नरसिंगरावच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका झाल्या त्याही काळामध्ये अशी शंका कधी कुणी उपस्थित केली नव्हती दोन हजार चारला वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली जी निवडणुका झाल्या त्याही वेळेला निवडणूक पद्धती यंत्रणा या संबंधीच्या शंका कुणी घेतली नव्हत्या आणि डॉक्टर मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्वाखाली ज्या वेळेला निवडणुका झाल्या दोन हजार नऊ आणि चौदा साली त्यावेळेला अशा प्रकारची शंका त्याही वेळेला कुणी घेतलेली नव्हती कुठल्या विरोधी पक्षांसुद्धा घेतली नव्हती या वेळेला मात्र अशा प्रकारच्या शंका देशामध्ये घेतल्या गेल्या त्याच्यावर चर्चा झाली की तुमच्या विविध चॅनल्सवर त्याच्यावर तासंतास डिस्कशन झालेलं माझ्या पाहण्यात आलेलं आहे आणि या वेळेला निवडणूक आयोग असो किंवा देशाचं नेतृत्व करणारे घटक असो की या सगळ्यांच्या संबंधीचं एक संशयाचं भूत हे देशामध्ये निर्माण झालेलं होतं ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही आणि हे जे यापूर्वी कधीही राहिलेलं नव्हतं पण हे जरी असलं तर निवडणुकीचा निकाल जो शेवटी आहे तो माझ्या दृष्टीनं लोकांचा निर्णय आहे आणि त्यामुळे आता या गोष्टी काढणं हे मला योग्य वाटत नाही मुळात जनतेचा कौल मोदींना आता मिळाला का असं आहे की त्याच्यामध्ये बहुजन वंचित आघाडीच्या बद्दलचं कॅल्क्युलेशन आम्ही अद्याप केलेलं नाही जिथं आमचा काही ठिकाणी पराव झाला त्यातले तीन चार जर मतदार संघ सोडले तर काही ठिकाणी एक चाळीस हजार पन्नास हजार साठ हजार अशी मतं ही जरूर काय वंचित आघाडीच्या लोकांना पडलेली आहेत काही ठिकाणी चाळीस पडलेली आहेत पण मी त्याचा असा विचार करतो की चाळीस हजार किंवा तीस हजार मतं एखाद्या संघटनेने घेतली ती महत्त्वाची असतात पण सहा विधानसभेच्या कार्यक्षेत्रातली ही चाळीस हजार मतं आहेत आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन जर तुम्ही केलं त्याचे सहा हजार सात हजार आठ हजार अशा प्रकारची मतं त्या विधानसभेच्या मतदारसंघामध्ये येतात आणि एकंदर जर उमेदवारांची याद्या आपण बघितल्या दर निवडणुकीला पहिल्या दोनचं साधारणतः आपण आकडे बघतो पुरुषांचं बघत नाही आणि अनेक वेळेला आपल्याला असं बघायला मिळतं सहा हजार सात हजार दहा हजार वर्ष घेतलेले अनेक ठिकाणी अनेक उमेदवार असतात त्यावर निश्चित ह्याचा परिणाम किती झाला हे आज मी सांगू शकेल तर पण जरूर आम्ही त्याचा गांभीर्याने अभ्यास करणार आहोत आणि मला हे माहीत आहे जुनं आता यावेळेस मला ठाऊक नाही तर महाराष्ट्रात काही मतदारसंघ असे आहेत उदाहरणार्थ नांदेड उदाहरणार्थ परभणी उदाहरणार्थ अकोला की अशा काही मतदारसंघामध्ये निश्चितपणानं यापूर्वीसुद्धा असा फटका आम्हाला बसलेला आहे आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही वारकांनी त्याचा अभ्यास निश्चित करू विधानसभा असं आहे की या वेळेला निवडणूक देशाची होती आणि ही गोष्ट मान्य करायला पाहिजे की लोकांनी मोदींच्याकडे पाहिजे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी मतदानाच्या संबंधीचा निर्णय मोठ्या प्रमाणात घेतलेला दिसतो ही लोकसभेची निवडणूक आणि राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक याच्यामध्ये जमीन असण्याचा फरक असतो मी अनेकदा असं पाहिलेलं आहे की देश पातळीवरचे निर्णय वेगळे झाले आणि राज्यात वेगळे झाले आणि राज्यामध्ये कर्नाटकामध्ये मी पाहिलेलं आहे की रामकृष्ण हेगडे हे त्यावेळेला देश पातळीवर काही त्या पक्षांनी काही फार मोठी बाजी मारली नव्हती पण हेगडेंच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेमध्ये लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला देवराज आरसच्या नेतृत्वाखाली लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला पण देश पातळीवर काही पाठिंबा असा नव्हता तो आत्ता प्राप्त झालेला आहे त्यामुळे देशाची निवडणूक आणि राज्याची निवडणूक ह्याच्यामध्ये फरक आहे राज्याच्या निवडणुकीत आज जे हा जो शेतकऱ्यांची अस्वस्थता बेरोजगारीचे प्रश्न या सगळ्या प्रश्नाच्या संबंधी अधिक लोकांच्या समोर मांडण्याची काळजी घेणं ही आमची जबाबदारी आहे आणि ती काळजी आमच्याकडून घेतली जाईल राष्ट्रीय प्रश्न मांडण्याच्या संबंधीची जी भूमिका आम्ही घेतली त्याच्या त्यामध्ये 
साधारणतः जनतेला त्या सगळ्या प्रश्नाच्या वरून बरोबर घेण्याच्यासाठी आणि अधिक कष्ट करायला पाहिजे होते ते कमी पडले का काय असा कदाचित निष्कर्ष निघू शकेल पण याला मला एक दोन तीन दिवस त्याचा केअर होईल तरी करून सांगावं लागेल मोदी मोद पवार साहेब आता एकंदरीत देशामध्ये तुम्ही पाहिलं की इतका अंदाज हा तुम्हाला राहुल गांधीला तुमच्या देश पातळीवरच्या आघाडीला हा आला होता की इतक्या मोठ्या प्रमाणात मोदी विजय होतील साधारणतः आम्हाला काही राज्यांच्या वजे त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळेल असं वाटत होतं पण सवन देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरसकट चिन्ह असं वाटत नाही हिंदू मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण झालं मोठ्या प्रमाणात हिंदू कार्ड चालवलं भाजपनं ते असा आहे की तो शेवटचा जो काळ होता आणि गुहेत जाळून बसण्याचा एक चमत्कार जो आम्ही पाहिला तो यापूर्वी देशात कधी कुणी पाहिजे नव्हती भगवी वस्त घालून शिमारायामध्ये किंवा जाण्याचा ते हे सगळे जे प्रकार आहेत हे आम्हाला अपेक्षित नव्हते त्याचा परिणाम किती झाला हे बघावं लागेल पण आज लगेचच तुम्ही निष्कर्षापर्यंत येऊ इच्छित राज ठाकरेंनी खूप मोठ्या प्रमाणात सभा घेतल्या होत्या एक अपेक्षा होती की त्याचा फायदा कुठेतरी आघाडीला होईल असं वाटते का की त्यांच्या सभांचा पण फायदा होऊ शकला मला असं वाटत नाही असे राज ठाकरेंचे उमेदवार नव्हते कदाचित त्यांचे उमेदवार असते तर वेगळं तिथं फायदा मिळालेला असतो त्यांनी भूमिका जरूर मानली पण ती भूमिका मानल्याच्या नंतर त्या भूमिकेला कृषीच आणणारा उमेदवार हा त्यांनी फोर्ज केला असता तर त्याचा एक वेगळं चित्र बघायला मिळालं असतं आणि ते मला त्या सभांच्या काळात सुद्धा जाणवत बाबा साहेब बारामतीची जागा ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्री असतील अमित शहा यांनी एकदम प्रतिष्ठेची केली होती आणि आता मार्जिन जे आहे ते सत्तर हजारावरून दीड लाखापर्यंत गेले कशा पद्धतीने बघतो नाही असं आहे की काही लोकांनी म्हणजे मी काही लोकांचा आभार म्हणून विशेषतः काही यांना महत्त्व देणं तितकं काही आवश्यक नाही पण चंद्रकांत पाटील किंवा काही चार लोकांनी तिथं बऱ्याच दिवसाचा मुक्काम ठेवला त्या मतदारसंघामध्ये आत्तापर्यंत कार्यक्रम आणि कामातून लोकांच्या समोर जायचं एक अनुभव लोकांना मतदारांना होता की यांनी काही नवीन मार्ग अवलंबले आणि त्या नवीन मार्गाने लोकांना आपण घेऊ शकतो विकत घेऊ शकतो किंवा तत्सम असा काही प्रयत्न केल्याचं कारणावर येत आहे तर या गोष्टी ह्या निश्चितपणानं त्याला उत्तर मिळालेलं आहे आणि मी या लोकांची विधानही वाचलेली होती की ते पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते असं दिसतं आहे त्यांच्या बोलण्यावरनं आणि ते त्याच्यात म्हणले होते की पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये एक सुद्धा जागा मिळणार नाही आणि मग अशा प्रकारच्या घोषणा त्यांनी केलेल्या होत्या पण त्या घोषणाला पूर्ण प्रतिसाद लोकांनी दिलेली दिसत नाही आणि त्यांना त्यांचं स्थान हे या निमित्तानं सांगितलेलं आहे त्यामुळं कोणी सांगितलं की ही जागा घेतलीच पाहिजे मला माहिती आहे मी म्हणजे त्याच मतदारसंघामध्ये मुख्यमंत्री अनेक वेळेला येऊन गेले अनेक मंत्री त्या ठिकाणी बसून होते पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षांनी सुद्धा त्या ठिकाणी घेतले सभा आणि दोन दिवसापूर्वी मी टेलिव्हिजनवर नरेंद्र मोदींची कोणती मुलाखत घेतली होती त्या मुलाखतीमध्ये मी त्यांचा एक माझ्याबद्दलच काही विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की या लोकसभा मतदारसंघापासून पाच सहा किलोमीटरवर शेजारच्या मतदारसंघात माझी सभा होती आणि तिथं मी जे लोकांचा प्रतिसाद पाहिला त्यावरून बारामतीच्या दिवसात निर्णय काय जाणार आहे हे स्वच्छ दिसत होतं तर त्यामुळं ही जी अपेक्षा त्यांनी केली होती त्यापेक्षा वेगळी अपेक्षा मतदारांची होती या निमित्तानं स्पष्ट झालं आणि आता एकदा निर्णय झाला त्यामुळे त्याच्यात फारसं भाषण करण्याची आवश्यकता आहे यावेळेस तुम्ही खूप मेहनत घेतली होती तुम्ही साधारण अठ्याहत्तरहून अधिक सभा देखील घेतल्या होत्या पहिल्यांदा राष्ट्रवादीने पंधरा जागांचं टार्गेट देखील ठेवलं होतं नेमकी चूक कुठे झाली मग संपूर्ण प्लॅनिंगमध्ये आणि काँग्रेस पण कमी चूक ही काही काय झाली नाही आम्ही आमच्या सगळ्या लोकांनी प्रयत्नांची फरक असते केली आमची अपेक्षा साधारणतः अकरा बारा जागेच्या आसपास होती आणि मी जे आत्ताच सांगितलं की आत्ताही आम्हाला असं दिसतं आहे चार अधिक चार आठ जागेच्या जवळपास हा जो अंतिम निर्णय होतील त्याच्यानंतर सांगणं योग्य होईल पण या बाकीच्या जागेवरसुद्धा आम्ही जवळ पोचलेलो आहोत आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की आम्हाला चित्र उद्याच्या निवडणुकीच्या दृष्टीनं आशादायक आहे आणि त्यासाठी यत्किंचितची कार्यकर्ता आमचा नवमेध होणार नाही तो कामाला लागेल बीजेपी 
आम्हाला त्याची आवश्यकता होती आमच्या सगळ्या लोकांनी या निवडणुकीत अतिशय उत्तम काम केलं कलेक्टिव्ह काम केलं कालपासून वरपर्यंतच्या प्रत्येक सहकार्याने कष्ट घेतले आता त्यांना अधिक या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रात जी संकट आहेत दुष्काळ किंवा तत्सम त्या काळामध्ये झोकून देऊन काम करण्याच्या संबंधीचं आवाहन केलं जाईल आणि त्याच्यात लक्ष अधिक केंद्रित केलं जाईल That seems to be they will be able to harm government. They and their colleagues in India, they will not be any problem to harm government. They can harm government. So your assessment right was not right? Do you look back at that? It's not correct. You see, ultimately they succeeded. One has to accept victory. Power set. Power set. Uddhah sai na. In Uttar Pradesh, there is a lot of people who are in the country. In the Bihar, there is a lot of people who are in the country. There is a lot of people who are in the country. ते असतील किंवा तेलंगणामध्ये असतील जे प्रस्थापित होते त्यांना नाकारण्यात आलं ममता बॅनर्जींना देखील पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची प्रचंड मोठी मुसंडी तिथे दिसते आता जे काही आकडेवारी समोर येते मुळात हे जे काही महागठबंधन केलं गेलं ते जनतेने स्वीकारलं नाही का असं वाटत नाही मला तुम्ही आता तामिळनाडूचा उल्लेख केला तामिळनाडूचं चित्र असं नाही आंध्र प्रदेश तुम्ही तामिळनाडू म्हणजे बरोबर त्यामुळे तामिळनाडूची परिस्थिती वेगळी आहे त्याच्याशिवाय बाकीच्या राज्यात सुद्धा विशेषतः म्हणजे आंध्रमध्ये अ नाही लोकांनी स्वीकारला व स्वीकारला ना बी जे पी नाही स्वीकारलं आहे तिथं तीच गोष्ट तेलंगणामध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळते आणि तीच गोष्ट आपल्याला ओरिसामध्ये सुद्धा बघायला मिळते तिथं जी पटनायकांना लोकांनी स्वीकारलेली दिसते विधिमंडळामध्ये त्यांचं बहुमत हे दिसतं आहे आता येईल असं आणि त्यामुळं या सगळ्या गोष्टीचा जो काही प्रयत्न होता तो प्रयत्न यशस्वी होतं त्या त्या राज्यात एक गोष्ट ही कबूल करायला पाहिजे की आम्ही जे काही प्रयत्न केले ते राष्ट्रीय पातळीवर आम्ही करायला यशस्वी झालेले नाही मी यापूर्वी मीडियाला सांगितलं होतं आमचा प्रयत्न होता की एक राष्ट्रीय पातळीवर आपण काहीतरी संघटन करावं पण ते शक्य झालं नाही आम्ही जमलो कलकत्त्याला जमलो कंगलोरला जमलो दिल्लीला जमलो चर्चा केल्या एकत्र येण्याचा विचार केला पण शेवटी आमच्या सगळ्यांची शक्ती केंद्र त्या त्या राज्यापुरती सीमित असल्यामुळं ती सवन देश पातळीवर आम्ही एकमेकाला सहकार्य करून ताकद देण्याच्या परिस्थितीमध्ये नव्हतो त्यामुळे आम्ही चर्चा आमच्यात अशी केली की निवडणुकीच्या नंतर आपण बसू आणि त्यामुळं त्याच्याबद्दलची आमची जी अपेक्षा होती त्याच्यात काही वेगळं चित्र पाहायला मिळालेलं नाही महाराष्ट्र ग्राउंड लेवल सिच्युएशन वेदर एन सी व्ही वर्कर और काँग्रेस वर्कर अँड वेदर एन सी पी कॅन्डिडेट और काँग्रेस कॅन्डिडेट दॅट वॉज नॉट द इश्यू इंडिव्हिज्युअल आर वर्किंग अँड दे आर कॉपरेटिंग अँड दे आर सपोर्टिंग रिस्पेक्टिव्ह कॅन्डिडेट आय वॉज क्वाईट हॅपी विथ द काँग्रेस वर्कर्स ऑल्सो मी म्हणजे प्रधानमंत्र्यांचं स्टेटमेंट मी त्याच्यावरती वाचलं आहे किंवा म्हणजे गांधीजींच्या बद्दलच्या त्यांनी केलेल्या उल्लेखाच्या संबंधी मी काय त्यांनी शब्द वापरला म्हणजे मी क्षमा करणार नाही पण नाही नवतून मी जाते म्हणजे वेगळ्या पद्धतीच मनातून हा मनातून मी त्यांना क्षमा करणार नाही माझी अशी आहे की आमच्यासारख्याची अपेक्षा होती की महात्मा गांधी राष्ट्रपिता त्यांच्याबद्दलचे उद्गार या पद्धतीचे काढतात किंवा कर्करी किंवा अशा एक देशप्रेमी अधिकाऱ्याच्या संबंधीचे अशा प्रकारचे उद्गार करतात अशांच्या संबंधी त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने त्यांच्या मनात असलेल्या कल्पना ह्या सांगण्याच्या ऐवजी 
कृतिशील त्यांची नीती काय हे सांगितलं असतं तर ते अधिक योग्य झालं असतं